హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగూర గంప ఈరోజు మీకు నేను బ్రౌన్ రైస్ అందరూ హెల్త్ కాన్షియస్ అయిపోయి వైట్ రైస్ మానేసి బ్రౌన్ రైస్ తింటున్నారు కానీ చాలామంది ఇప్పుడు నేను 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 చేసిన ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎలా వండుతారు మీరు అంటారు మాకు రాదంటారు బట్ నేను ట్వెల్వ్ ఇయర్స్గా కూడా బ్రౌన్ రైస్ వాడుతున్నాను కాబట్టి నాకు అన్ని రకాల ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఈజీగా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ముద్ద ముద్దగా కాకుండా హ్యాపీగా మంచిగా నార్మల్గా పొడి ఉండేటట్టు ఎలా ఉండాలనేది నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది సో దాన్ని ఈరోజు మీకు చెప్తాను నేను ఎస్పెషల్లీ ఇది ఫ్రెండ్స్ కాకుండా ఇంకొకటి అండి ఇంకొక ఒక ప్రోగ్రామ్ చూసినప్పుడు ఐడియా వచ్చింది నాకు హరితేజ ఒక లాస్ట్ ఇయర్ ఒక ప్రోగ్రామ్ టీవీ షో చేసిందండి అది ఫిదా విత్ మీ ఫేవరెట్ స్టార్తో అని చేసింది అనమాట అందులో ఉండి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఇంటికి వెళ్ళింది తను సో డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర ఏదో షూట్ చేస్తున్నారు తను ఏదో మాట్లాడుతుంది తన గురించి చెప్తుంది తన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ గురించి చెప్తుంది ఈలోపు తను వడ్డించుకుంటూ ఉంది ప్లేట్లో ఒక ఇట్లా ముద్దలాగా పెట్టుకొని దాని మీద ఫిష్ కర్రీ ఏదో వేసుకుంది అది చూసి నేను అనుకున్నాను క్యాజువల్గా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా ఈ వాళ్ళు ఏం తింటారు అనేది ఉంటుంది కదా సో కొంచెం ఫోకస్గా చూసినప్పుడు నేను అనుకున్నాను అది వాళ్ళు జనరల్ నార్త్ వాళ్ళు కాబట్టి ఇతను కిచిడీ టైప్ అనుకున్నాను తీరా తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కానీ నాకు అర్థం కాలేదు అది బ్రౌన్ రైస్ అని సో బ్రౌన్ రైస్ అంత ముద్ద ముద్దగా అందులోనూ చేపల కూర అసలు టేస్ట్ లెస్గా ఉంటుందని అడిగితే సా సారీ రకుల్ ప్రీత్ గారు సో జస్ట్ ఈరోజు వండడం చూపిస్తా మీకు ఒక్కొక్కసారి చూపించండి ఇలా వండి పెట్టమని మీకు అప్పటి నుంచి మీరు హ్యాపీగా తింటారేమో దీన్ని నేను చాలా బాగా వండుతానే అని అప్పుడప్పుడు మా అత్తయ్య చెప్తుంటుంది అనమాట నువ్వు వండుతూ వస్తుంది నేను నేను వండుకు ఎందుకు రాదు అంటుంటుంది సో అలా అత్తం ఇచ్చిన కోడలు అనమాట నేను ఏంటి నిజంగా అత్తం ఇచ్చిన కోడలు అనుకుంటున్నారా అస్సలు కాదు గయ్యాలి కోడలు నేను సో ఈసారి మా అత్తయ్య వచ్చినప్పుడు తనతో చెప్పిస్తే నేను ఎంత గయ్యాలి నాని సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్కి వెళ్తే ఈ బ్రౌన్ రైస్ ఎలా ఉండాలో చూపిస్తాను ఈజీగా ఇదిగోండి బ్రౌన్ రైస్ అంటే అస్సలు ఒక పాలిష్ కూడా లేదు దీనికి సో మనం చూస్తే ఇలా ఎక్కువ పట్టించేసుకుంటే పురుగులు పడతాయి అంటారు పురుగులు ఎందుకు పడతాయి పాలిష్ లేకుండా తౌడు ఉన్న ప్లేస్కి పురు పురుగులు పోతాయి కాకపోతే ఏంటంటే వాటికి తెలుసు అనమాట ఏది హెల్దీ ఏది తినకూడదు ఏది తినొచ్చు అని మనుషులు మనకి తినట్ తెలియట్లేదు అందుకే మనం పాలిష్ చేసి తెల్లగా తింటున్నాము అవి మాత్రం ఎక్కడ తౌడు ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి టేస్టీగా తినేస్తున్నాయి సో అలాంటి రైస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అట్లీస్ట్ హ్యాపీ ఏంటంటే అందరికీ ఒక అవేర్నెస్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఈ దంపుడు బియ్యాన్ని ఎక్కడైనా స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు నేను ఎంతకెంత కొలత ఎలాంటిది బాగా వండడం ఎలాగో మాత్రం చూపిస్తాను దీన్ని దాంట్లో దీంట్లో వండకండి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంత రావు దీంట్లో అయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చాలామంది అడుగుతారు ఎన్ని గంటలు నానబెడతారు అనేసి ఎన్ని గంటలు నానబెట్టక్కర్లే నేనైతే అప్పటికప్పుడు కడిగేసి పెడతాను నిజంగా కొంచెం ముందు నానబెడితే కొంచెం సాఫ్ట్ వస్తుంది అంతకు మించి తేడా అయితే ఏం రాదు టేస్ట్లో తేడా కానీ అలా అయితే ఏం రాదు నార్మల్గా మన ఇళ్ళల్లో అమ్మవాళ్ళు ఎలా చేస్తారంటే పాత బియ్యం అయితే ఒకటికి రెండు నీళ్ళు పోస్తారు కొత్త బియ్యం అయితే ఒకటికి వైట్ రైస్ గురించి నేను చెప్తున్నాను ఒకటికి ఒకటిన్నర పోస్తారు సో దీనికి కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ ఏమి పట్టవు ఒకటికి రెండే పడతాయి క్వాంటిటీ వాటర్ సో రెండు గ్లాసులు తీసుకున్నాను ఇది చాలు టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్సే చాలా ఎక్కువసార్లు ఏం కడగక్కర్లేదు మనము దీనికి ఇప్పుడు టూ గ్లాసెస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫోర్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ దీన్ని ఇప్పుడే నేను పెట్టేస్తాను స్టవ్ మీద దీన్ని ఏమి నానబెట్టట్లేదు ఏమి చేయట్లేదు ఇలా పెట్టేశాక హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టండి చిన్నగా అస్సలు పెట్టొద్దు మీరు సో ఈ బ్రౌన్ రైస్ వండేటప్పుడు అన్నం అయిపోయింది అనడానికి ఒకటి ఇండికేషన్ ఏంటంటే సెవెన్ విజిల్స్ పడతాయండి కుక్కర్లో వండినప్పుడు ఫస్ట్ సెవెన్ విజిల్స్తో వండుకోండి మీరు ఏదైతే రైస్ తెచ్చుకుంటారో ఒకసారి డిపెండింగ్ ఆన్ రైస్ అంటే కొత్త బియ్యమా పాత బియ్యమా అనే దాని మీద ఒక్క విజిల్ తక్కువ లేదంటే ఒక విజిల్ ఎక్కువ ఆ టూ డేస్ త్రీ డేస్లోనే మీకు తెలిసిపోద్ది మీ రైస్ ఎలాంటివి ఎన్ని విజిల్స్ పడుతుంది అనేది 
ఇదొకటి లేదంటే అవన్నీ పొరపాటున మర్చిపోయాం అనుకోండి విజిల్స్ కౌంట్ చేయడం మర్చిపోయాం ఏదో పనులు పడుతూ ఉంటాం కదా మర్చిపోయాం అప్పుడు ఏంటంటే ఏదైతే వెయిట్ పెట్టి ఉంటాం కదా అక్కడ నుంచి కొంచెం వాటర్ లాగా వస్తుంటుంది అది ఎక్కువ వాటర్ వచ్చినప్పుడు కాకుండా కొంచెం కొంచెం వాటర్ వస్తున్నప్పుడు కట్టేయండి ఇంకా అప్పుడు విజిల్స్తో సంబంధం లేకుండా కూడా మీకు అలాగే వస్తుంది నేను ఆ రెండు నేను చూపిస్తాను విజిల్స్ కౌంట్ అవుతాయి రెండవది ఆ వాటర్ ఎంత వస్తున్నప్పుడు బంద్ చేయాలనేది కూడా నేను చూపిస్తాను సో అప్పుడు మామూలుగా తీసినప్పుడు పొడి పొడిగా ఉండిపోతుంది అన్న ముద్దగా అయితే అస్సలు కాదు టేస్టీ కూడా ఉంటుంది అప్పుడు ఎందుకంటే ఇందులో తౌడు అంటే ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది నేను తౌడు అని చెప్తున్నాను ఫాస్ట్గా ఫైబర్ అనుకోండి అది దాంట్లో వాటర్ పోర్షన్స్ ఎక్కువ అంటే ఊర్లల్లో ఆ ఇప్పుడు పాలు ఇచ్చే వాటికి తౌడు పెట్టేవాళ్ళు అనమాట దీంతో తీసిన తౌడు పెట్టేసి కుడిది కలిపి లేదా తౌడు పెట్టేవాళ్ళు దాంట్లో వాటర్ పోస్తూ ఉంటే అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది హెల్త్కి ఎందుకు మంచిది అనేదాన్ని చిన్న ఇది ఇలా పనిచేస్తుందని చెప్పడానికి వాటర్ ఎక్కువ కంటెంట్ కావాలా కాయినప్పుడు అది మంచిగా పాలు ఇచ్చి అదే ఉంటుంది దాని దాని విషయం అది సేమ్ టైం మనము ఈ బ్రౌన్ రైస్ తినేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన బాడీ వాటర్ అడుగుతూ ఉంటుంది మనకు తెలియకుండానే వాటర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అసలు వైట్ రైస్ తిన్నప్పటికంటే కూడా బ్రౌన్ రైస్ తిన్నప్పుడు వాటర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంతో ఏంటంటే బాడీ మొత్తం క్లీన్ అప్ అవుతుంది అన్నీ నీట్గా ఉండిపోతుంది అనమాట సో ఈ ఇది ఒక్కటి చిన్న లాజిక్ చాలామంది టేస్ట్ ఉండదు ఎలా తింటారు మీరు ఇలా మీరు ఒకసారి టేస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూస్తే తినాలా వద్దా అసలు ఆ వైట్ రైస్ తిన్న డే రోజు మీ బాడీ ఎలా ఉంది ఇది ఎలా ఇది తిన్న రోజు ఎలా ఉంది అనేది మీరు క్లియర్గా వేరియేషన్ మీకు అర్థమైపోతుంది ఈ బ్రౌన్ రైస్తో నా లైఫ్లో జరిగిన చిన్న మెరాకిల్ లాంటి ఇన్సిడెంట్ చెప్తానండి నాకు ఐ బ్లెస్డ్ విత్ సెకండ్ బేబీ లెవెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ అనమాట అంటే పెద్ద పాప చిన్న పాపకు లెవెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్తో పుట్టింది నాకు అప్పుడు ఏంటంటే నాకు సెకండ్ బేబీ పుట్టినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి టూ మంత్స్ వరకు నాకు నేను ఫీడ్ చేయలేకపోయాను మిల్క్ లేదు బేబీకి అన్ని పై పాలు పట్టాల్సి వచ్చేవి సో ఆ డెలివరీ టైం ఏదో పడుకుని ఉంటాము ఎవరో వండుతారు పెడతారు తింటాము అయిపోద్ది ఇంకా దాని గురించి ఆలోచించలేదు వన్స్ ఎప్పుడైతే నేను మళ్ళీ నేను తీరగలిగి ఫ్రీగా అయ్యగలిగినప్పుడు మళ్ళీ బ్రౌన్ రైస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి సెకండ్ డే నుంచి నేను నా బేబీకి ఫీడ్ చేయగలిగాను ఇది దేనివల్ల అనేది నేను అసలు అంటే నా నా వేరే హ్యాబిట్స్లో ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో చేంజ్ లేదు ఇంకేమి చేయలేదు నేను ఎక్స్ట్రా ఓన్లీ బ్రౌన్ రైస్ నేను ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశానో అప్పుడు నాకు బేబీకి ఫీడ్ చేయగలిగాను నాకు ఎందుకు అది కొంచెం మెరాగిల్ లాగా అనిపించింది మేబీ ఈ చిన్నది ఎవరికైనా యూజ్ అయ్యి ఎవరైనా మదర్స్ యూజ్ అవుతుందేమో అనే దాంతో నేను ఇది చెప్తున్నాను మీకు ఇది దం పొడి బియ్యం చూడండి ఎంత పొడి 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 పొడిగా చక్కగా ఉడికిపోయి అన్నం మొత్తం నుంచి అయిపోయింది ఇదండి కొట్టించిన విస్తరి భోజనం విత్ బ్రౌన్ రైస్ సో ఇది తేకాకు సో ఇది కుండ పెరుగు సో ఇవన్నీ చూసి నేను ఏదో పల్లెటూరులో ఉన్నాను అనుకోకండి నేను నాది అచ్చంగా హైదరాబాదే సో పట్నంలో పల్లెటూరు నా ఇల్లు కాబట్టి ఇలా తినగలుగుతాను